আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিপিআরসি সরাসরি ডাক্তার অনুষ্ঠানে দর্শক সাথে আছে আমি ডাক্তার সুরাই বুলবুল আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বাদ ব্যথা ও প্যারালাইসিস রোগের চিকিৎসা এবং এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমাদের সাথে আমাদের মাঝে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান উনি চেয়ারম্যান ঢাকা পেইন ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার স্যার আসসালামু আলাইকুম অনুষ্ঠানে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আমরা আজকে ডিপিআরসি যেটা আপনি যার চেয়ারম্যান ঢাকা পেইন ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এটি সম্বন্ধে আমরা প্রথমে একটু জেনে নিতে চাই যে এটি কোথায় অবস্থিত এবং এটি কবে থেকে শুরু করা হয়েছে এবং এটির কর্মকাণ্ড কত বিস্তৃত আসলে ডিপিআরসি আমি একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠন করি ঢাকা পেইন ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার কারণ আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে বাদ ব্যথা প্যারালাইসিসের রুগী ডে বাই ডে বাড়তেছে যত দিন যাচ্ছে এতই রুগী দেশে এই রুগীগুলোর পুনর্বাসন এবং চিকিৎসার জন্য সঠিক কোনো স্পেশালাইজড কোনো সেন্টার ওভাবে গড়ে তোলা হয়নি যার কারণে আমার উদ্যোগে এই ডিপিআরসি আমি ঢাকার মোহাম্মদপুরে এটা গড়ে তুলেছি দুই হাজার চার সন থেকে প্রায় আট বছর হয়ে গেল মোহাম্মদপুর রিং রোডে এখন অবস্থিত ডিপিআরসি জি স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কোন জাতীয় রোগীরা সাধারণত আপনার কাছে আসে কি ব্যথা নিয়ে অবশ্যই আসলে আমার প্র্যাকটিসি লাইফে দেখা যাচ্ছে যে বাদ ব্যথা জাতীয় রুগী বেশি বাদ ব্যথা আসলে বেশিরভাগ রুগী আমি দেখা যায় হাঁটু এবং কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা এই জাতীয় রুগী আমি বেশি পেয়ে থাকি পাশাপাশি স্ট্রোকজনিত বিভিন্ন প্যারালাইসিসের রুগী আমাদের দেশে খুব বেশি আসছে আসছে তো আসলে বাদ ব্যথার রুগী যদিও আমাদের দেশে অনেক বেশি আসে রুগীগুলো দেখা যাচ্ছে কি বছরের পর বছর বিভিন্ন ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে তারা আসলে এক পর্যায়ে আসে যখন দেখা যায় বিভিন্ন শারীরিক ডিফর্মিটি তৈরি হয় বিভিন্ন দেখা যাচ্ছে হাঁটু ব্যথায় যে আমার কাছে রুগী আসলো জিজ্ঞাস করলাম আপনি হাঁটু ব্যথা কত বছর স্যার তিন বছর তিন বছর ধরে সে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে তিন বছর পর যখন আমরা হাঁটু ব্যথা একদিক দিয়ে ব্যথা কমাতে হবে আর একদিক দিয়ে হাঁটু দীর্ঘদিন যদি চেয়ারে বসে একটা লোক নামাজ পড়ে তাহলে যে হাঁটুর যে আমরা মুভমেন্ট বলি নড়াচড়া এটার কিন্তু এই ক্ষমতা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় আমরা যেটা ডিফর্মিটি বলে থাকি তখন আসে দেখা যায় কয়েকদিন পরে যে টয়লেট ইউজ করতে তার কষ্ট এবং একটা ছোট্ট ব্যাপার যে আমরা যদি মাসলটাকে ইউজ না করি ইউজ না করি ডিজিউজ অ্যাট্রফি বলে একটা জিনিস হয়ে যায় মাসল শুকিয়ে যেতে পারে তারপরে দেখা যায় দীর্ঘদিন হাই যে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে পড়তে দেখা যায় তার হাঁটতে অসুবিধা অন্যান্য নিচে বসতে কোনো দরকার হলে নিচে এসে বসতে পারছে না তাছাড়া আপনার টয়লেট ব্যবহার করতে তার কষ্ট হচ্ছে এবং এটা আস্তে আস্তে দেখা যায় যে আপনি যতই রুগীকে রেস্ট্রিকশন করবেন ততই রুগী আরও খারাপ হয়ে যাবে আসলে ব্যথা বেদনা হলে রুগীর উচিত শুরুতেই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং সেইভাবে যদি আমরা বিভিন্ন ফিজিওথেরাপিটিক ব্যায়াম এবং থেরাপি দিতে পারি তাহলে দেখা যায় যে ব্যথা শুরুতেই দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ খেতে হবে না এবং রুগী আস্তে আস্তে আপনার যেটা আমরা বলি বি অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ লাইফে এসে চলে আসবে তাকে ব্যথায়ও অসার হতে হবে না আবার প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানা শুয়ে থাকতে হবে না বাসায় থেকে শুয়ে থাকতে হবে না তাহলে সঠিক সময় রুগী কে আমাদের কাছে চলে আসতে প্রথমেই যখন ব্যথাটা শুরু হচ্ছে তখনই যদি আসলে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় যে ডিফর্মিটিটাও ডেভেলপ করছে না বা কোন ধরনের কোনো যে কমপ্লিকেশনসগুলো তৈরি হয় সেগুলো তৈরি যেমন কোমর ব্যথা অনেক সময় আমরা প্রায় আমি ডিস্ক প্রলাপসে রোগী পেয়ে থাকি এই রোগী দেখা যায় হিস্টোরি নিয়ে প্রায় 3 বছর ধরে সে পেইন কিলার খাচ্ছে তিন বছর চার বছর ধরে পেইন কিলার খেতে খেতে এই সমস্ত পেইন কিলার তো অনেক ক্ষতিও করে ফেলে এক দিক দিয়ে আপনার তার যেমন কিডনি লিভার ড্যামেজ হতে পারে গ্যাস্ট্রিক আলসার বিভিন্ন প্রবলেম হতে পারে পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে এই যে পেইন কিলার খাচ্ছে যার কারণে সে সঠিক রোগ নির্ণয় হচ্ছে না কি কারণে তার কোমর ব্যথাটা হচ্ছে এবং এই রোগ নির্ণয় না হওয়ার কারণে দেখা যায় অনেক সময় তার স্পাইনে বিভিন্ন প্রবলেম তৈরি হয় তা থেকে নার্ভের উপর প্রেসার হয় পা আস্তে আস্তে অবশ্য হয়ে যায় একসময় আমার কাছে আসে দেখা যাচ্ছে যে সে পা নাড়াইতে কষ্ট হয় ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা অবশ্যই এখানে আসলে আমি আজকে কোমর ব্যথা রোগীদের কি জাতীয় সমস্যা হতে পারে ওভারঅল একটা এখানে নিয়ে আসছে এখানে যেমন ডিক্স যেটা আমরা বলি যে পিএলআইডি প্রলেপস रुगी बुजते समस्या पाए আসলে সমস্যা তার কোমরে এই জিনিসগুলো আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে এখানে নেক্সট যে ছবি এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে ডিক্স স্পন্ডালোলিস্থিসিস বলি আমরা এটা মানে দুই হাড়ের এই মাসখানে যে হাড্ডিটা মেরুদণ্ডের এটা একটু সামনে এগিয়ে আসছে জি মানে দুইটা যেভাবে থাকার কথা একটার উপরে আরেকটা তারপরে আরেকটা এইভা
এখানে এখানে দেখেন এই যে লাল যে যে ইয়াটা আছে এটি হচ্ছে L45 ডিক্স প্রোলাপস मैंने प्रोलाप्स हो जी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है प्रेशर क्रिएट हो रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट छोटी देख बो अमरा ये प्रेशर क्रिएटिंग है जो नो तो ये पैरालाइसिस हो जाता है पैरालाइसिस होते पड़े तो अमरा लंबा रे जी डिक्स डिक्स प्रोलाप्स देख लाम ताशे रोग लोचे मैकेनिकल प्रॉब्लम अमरा बोले था कि डॉक्टरी चिकन छोटी गुरुत्व बहन कर सठीक डायगनस्टिक रिपोर्टर आपनारा का विश्वास करी प्रपार डायगनोसिस कन्सालटेशन पेन और पैरालसिस चिकित्सा पुनर्वसन सब आयोजन ही सब समय अपन चौबीस घंटा खोला निर्भुल रिपोर्ट अति द्रुत समय दिए थी हमरा चाहिए ना आपना रा बार बार आमदेर का चुफिरे आशुर दुबू आमरा अच्छी शॉप समय शोर बोधा आपना देर पासे डीपीआर से हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक लैब आस्था विश्वास ओ निर्भरता अभिचाल दर्शो कहते हैं कि नामदे शायद थाका जो ना आपने देर का आश्रम को धन्नो बाद आमरा कथा बोल चिल बात बैठे पैरालिसिस नहीं है बंक कथा हो चिलो डॉक्टर मोहम्मद शोफी उल्लाप प्रधाने शत है उन्हीं चेयर में डीपीआरसी आम्रा बीरोते ते जाओ पूर्वे किचु छोभी देख चिला मामरे किचु छोभी ते चोले आशी ए रोगी टा की अवस्था है आपने का चेष्टे चिलो ये बंक क्या नो इधर ने डिफॉर्मिटी टा डेव आसले हाथ एक छवि हाथ डिफर्मिटर छवि पर छवि आई पायर मान ये रुगर मान हाथ पायर छोटे देखी एखे देखें एखे पायर आंगुल गो बेके गए एक मानुषर आंगुल जो नर्माल थार कथा से बेके विभिन्न डिफर्मिटी आसले आर्थरइट सम्पर्के अने जानी अथवा बद बोले थी अनेक क्षेत्र रिमार्ट लोकर मध्य बदचित ये आस रिमार्टएड आर्थरइट रुगर एक छवि हाथ पायर रुगी पायर छवि रिमार्टएड आर्थरइट हे एक प्रकार अपन जेनेटिकल एक डिजिज बद जतियों डिजिज जेटार कारण प्रतिटा जोड़ा जोड़ा मानुषे एके बारे जो शर जोगुल जोड़ा आए प्रति जोड़ा एफेक्टेड है ताथ देखा जाए जी आस्ते आस्ते जोड़ागुल्लो फुले जाए व्यथा है और रुगी चलते चलते दीर्घ दिन जो सठीक चिकित्सा ना हो देखा जाए आस्ते आस्ते ये सक डिफर्मिटी तैरि जाए देखा जाए हमारे रुगीगुल्लो आसे आसते वही समय देखा जाए एके बारे कूजो हो गए अथवा हाँटते अथवा खूब आस्ते 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 आधुनिक 
চিকিৎসা আছে হ্যাঁ সঠিক সময় যদি আমরা এক শুরুতেই যদি এটা চিকিৎসা দিতে পারি এটা কিছু আমরা কিছু ঔষধ পাশাপাশি এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ফিজিওথেরাপিউটিক এক্সারসাইজ ব্যায়াম আমরা কিছুদিন রোগীকে এই আমাদের হয়তো হসপিটালে ভর্তি করে চিকিৎসা দিলে ব্যথা বেদনা কমে যায় এবং তার এই শুরুতেই যদি আমরা এক্সারসাইজগুলো রোগীকে থেকে শিখিয়ে দেই এটা আসলে থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ অনেক সময় রোগীরা এসে বলে স্যার এক্সারসাইজ তো আমরা বাসা করি কাজ করি আসলে তা না আমাকে ডাক্তার হিসাবে জানতে হচ্ছে যে প্রতিটা জোড়ার মুভমেন্টটা কি কোন জোড়ার কোন মাসেল কিভাবে কাজ করে কতটুক মুভমেন্ট হয় সেই জিনিসগুলো আমরা রুগীকে শিখিয়ে দিই আমরা জানি যে স্যার আপনি ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি সোসাইটি তো আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যে প্রচুর ফিজিওথেরাপি সেন্টার গড়ে উঠেছে একটু সংক্ষেপে যদি স্যার বলতেন যে এই ফিজিওথেরাপি সেন্টারগুলোতে ফিজিওথেরাপিস্ট কে বা কারা অবশ্যই আসলে আসলে বাংলাদেশে আমরা ফিজিওথেরাপি সংক্ষেপে স্যার হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের ফিজিওথেরাপি হচ্ছে একটা মডার্ন চিকিৎসা পদ্ধতি একেবারেই কারণ এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে আমরা সাধারণত ঔষধ ইউজ করি না আমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজ বৈজ্ঞানিক এক্সারসাইজ এবং বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থোসিস প্রস্তেসিসের মাধ্যমে আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি ব্যথা এবং প্যারালাইসিস জাতীয় রোগীর তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় রুগী এসে বলে স্যার আমরা তো ফিজিওথেরাপি দিয়েছি অনেক দিন ধরে দিয়েছি অথবা ফিজিওথেরাপি নিয়মিত দিই যাচ্ছে কোনো উপকার হচ্ছে না আসলে সেটা আমি অবশ্যই বলবো ফিজিওথেরাপিস্ট হচ্ছে যদি কেউ ঢাকা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে থেকে অন্তত গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী মানে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে সে হচ্ছে ফিজিওথেরাপিস্ট এবং এই জাতীয় লোক যদি আপনাকে চিকিৎসা দেয় রোগী এই জাতীয় ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হয় অবশ্যই সে প্রতারিত হবে না তার সঠিক চিকিৎসাটা সে পাবে আর ফিজিওথেরাপি সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার জনগণরে অবশ্যই সচেতন করা উচিত যে আপনারা দেখে শুনে ফিজিওথেরাপি সেন্টারে যাবেন ফিজিওথেরাপি কোনো হিট দেওয়া না ফিজিওথেরাপি হিট আমরা কিছু ইকুইপমেন্ট ইউজ করি সাউন্ড ইউজ করি ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন ইউজ করি এগুলো আমাদের একটা অংশ মাত্র কিন্তু ফিজিওথেরাপির চিকিৎসা আপনাকে সঠিকভাবে নিতে হবে আর ফিজিওথেরাপি অনেক সময় শুধু এসে গিয়ে ফিজিওথেরাপি দিলে হয় না প্রয়োজনে আপনার ফিজিওথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে আপনাকে হসপিটালাইজ হয়ে চিকিৎসা নিলে আপনি অবশ্যই সুস্থ হয়ে যাবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ বৈশাখী টেলিভিশনকে ধন্যবাদ শুধু দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান থেকে যদি আপনারা এতটুকু উপকৃত হয়ে থাকেন তবেই আমরা নিজেদেরকে সার্থক মনে করব আগামী অনুষ্ঠান দেখা পর্যন্ত আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল